எங்கே பார்த்தாலும் நோக்கியா இப்போ எம்டபிசியில் ஒரு பிராண்ட் வந்து ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணால் எத்தனை லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்று ரெண்டு மேக்ஸிமம் செல்லாரும் மூணு நாலு இந்த தடவை நோக்கியா பிராண்ட் அஞ்சு ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம குவிக்காக இந்த அஞ்சு ஃபோனை பற்றியும் பார்ப்போம் நிறைய இருக்கிறதுனால நாங்கள் வள வளன்னு பேச போகிறது இல்லை என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டெக் தமிழ் எங்கள் லேட்டஸ்ட் கிவ்வே நீங்கள் பார்க்கலனா இங்கே ஒரு கார்ட் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற தம்ஸ்அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான் சித்தலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ போகலாம் ஸோ முதல்ல அந்த ஃபியூச்சர் ஃபோன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது நோக்கியாவோட கிளாசிக் எயிட்டி ஒன் டென் ஃபோனை ரீபூட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபோனுக்கு இந்த தடவை ஃபோர் ஜி கொடுத்துருக்காங்க இது காயோஎஸில் ரன் ஆகுது இப்போ காயோஎஸ் நீங்கள் 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 எங்கேயாவது கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதே ஓஎஸ் தான் ஜியோ ஃபோனில் வருது பட் இந்த தடவை காயோஎஸ் ஆப் ஸ்டோருக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பெருசாக ஆப்ஸ் எதுவும் கிடையாது பட் அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஆப்ஸ் லைக் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் இருக்குது நோக்கியா இப்போ கூகுள் கிட்ட பேச்சுவார்த்தையில் இருக்காங்க கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பட் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இதே காயோஎஸில் தான் வந்துட்டு ஜியோ ஃபோனுக்கும் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ மேபி இதுக்கும் வரலாம் ஆனால் எழுபத்தி ஒம்பது யூரோ தொண்ணூற்றி ஏழு டாலர் இந்த ரேட்டுக்கு இது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஃபோன் நோக்கியா வந்து திருப்பியும் நோக்கியா பிராண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்குவாங்க இது ஒரு பழைய பழைய ஃபோன் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு மெமரிஸ்க்காக வாங்குவாங்க அந்த ஸ்லைடிங் கீபேட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் சின்ன அட்ராக்ஷனாக வச்சு யூனிட்ஸ் விற்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியன் கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோன் வர்த்தா இந்த ப்ரைஸ்க்கு நிறையவே ஆண்ட்ராய்ட்லேயே ஃபோன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சும்மா இந்த ஃபோன் ஒன்று வாங்கி கவர் பண்ணணும் நாங்கள் சேனலில் வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க கருத்துக்கெலாம் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ எனிவே இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிவைஸை பார்ப்போம் நோக்கியா ஒன் இந்த ஃபோன் எண்பத்தஞ்சு டாலருக்கு ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரத்து ஐநூறுரூவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்ட் கோ ஹேண்ட்செட் கூகுள் கூகுளோட சேர்ந்து வரது ஸோ இந்த ஃபோனை உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் வர வேண்டிய ஃபோன் மாதிரி தெரியுது எட்டு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஒரு ஜிபி ரேம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிகாஸ் குவாட் கோர் மீடியா டெக் ப்ராசஸர் டிஸ்பிளே ஐபிஎஸ் ஆன ரெசல்யூஷன் எஃப்டபிள்யூவிஜிஏ கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா கடைசியாக நான் இதை சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கேலக்சி கிராம் தான் கடைசியாக அந்த ரெசல்யூஷனோட ஒரு டி டிவைஸ் நாங்கள் கவர் பண்ணது அது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டோ பதிமூணுலையோ இது ஒரு ஃபோர் எயிட்டி பை எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிக்சல் ரெசல்யூஷன் நாலு ரேஞ்ச் டிஸ்பிளே எஸ் இந்த ஃபோன் நோக்கியா எல்லாருக்குமே நோக்கியாவில் ஒரு ஒரு நல்ல மெமரிஸ் இருக்குது எனக்கும் நோக்கியா பிடிக்கும் பட் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இவ்வளோ காசு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்பெக்ஸில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணுமா எஸ் ஆண்ட்ராய்ட் கோ இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் கோ இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸை நல்லா ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் கூகுள் கொடுக்குறாங்க இப் ஆனாலும் நம்ம சில வருஷம் முன்னாடி வந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் டிவைசஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்பைஸ் லாவா மைக்ரோ மேக்ஸ் இவங்களோட சேர்ந்து கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஃபோன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க அதில் கூட குவாட் கோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிகா ஹச் ப்ராசஸர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எனிவே இதுக்கு வேறு என்ன ஸ்பெக்ஸ்னு பார்த்தா அஞ்சு மெகா பிக்சல் ரியர் கேமரா ரெண்டு மெகா பிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மில்லியாம் பார் பேட்ரி பிளாஸ்டிக் பாடி அட்லீஸ்ட் பில்ட் குவாலிட்டி அது பழைய நோக்கியா ஃபோன்ஸ் அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவங்க சொல்கிற ஸ்பெக்ஸுக்கு இதை யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக காண்டாகி கீழே தூக்கி போடுவீங்கன்னு யூஸ் பண்ணால் போடுவீங்க போடுவீங்கன்னு எனக்கு தோணுதுனால போடுவீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனிவே சரி நோக்கியா ஒன்றை பற்றி பேசினது போது இப்போ அடுத்து ஐ மீன் ஓகே ஃபைன் அந்த நோக்கியா என்ன தான் வந்து ஃபோன் வந்து ஓரளவுக்கு மொக்கையாக கொடுத்துருந்தாலும் அதில் ஆம்பியன்ட் லைட் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க சில ஃபோனில் வந்து அதை கூட கொடுக்கறது இல்லை பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா என்ன ரேட்டில் விற்றாலும் எனிவே அடுத்து வந்து நோக்கியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஃபோனை பற்றி நான் நிறைய இங்கே பேச போகிறதில்ல ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த ஃபோனை சி ஃபோர் டெக் தமிழில் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இங்கே ஒரு கார்ட் சே ஏற்கனவே சைனாவில் லான்ச் ஆச்சு அப்போவே நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்க்கலனா அங்கே கிளி நீங்கள் அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் திருப்பியும் நீங்கள் போய் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா ஃபோன் நல்லா தான் இருக்குது என்ன ப்ரைஸிங்க்கு லான்ச் பண்ண
பார்க்க நல்லா இருக்கு உள்ள ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூவாயிரத்தி எட்நூறு மில்லியா பேர் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க அது போக ஒரு டியூவல் கேமரா செட்டப் ஒரு பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் கேமரா ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் கேமரா அந்த பதிமூணு மெகா பிக்சல் கேமராவுக்கு ஒரு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் அதனால் அதனால் ஆப்டிக்கல் ஜூம் ஆப்ஷனோட ஃப்ரண்டில் ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி ஷூட்டர் இந்த ரியர் கேமராவில் ஒரு ஃபுல் ப்ரோமோடும் கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் நோக்கியா செவன் ப்ளஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது திருப்பியும் இந்தியன் ப்ரைஸிங் அவைலபிலிட்டி எதுவும் எங்ககிட்ட இல்லை யூரோப்பியன் ப்ரைஸிங் நானூறு யூரோ ஸோ அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பட் இந்தியாவில் அந்த ப்ரைஸிங்க்கு வராது வந்துச்சுன்னா ஏன்னா நோக்கியா 8, ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவோட அதுவே இப்போ இருபத்தொம்பதாயிரத்துக்கு தான் விற்றுட்டு இருக்கு ஸோ நோக்கியா நோக்கியா வந்து இந்த ஃபோனை ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த செக்மெண்ட்டில் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே விலை அதிகமான ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஃபோன் ஸோ ஜென்ரலாக ஆண்ட்ராய்ட் ஒன்னுங்கிறது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி சில வருஷம் முன்னாடி கூகுள் எடுத்துகிட்டு வரையில் அது பேசிக்காக லோ அண்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்கிறதுலே கம்மியான ஸ்பெக்ஸோடு ரன் பண்ணுற ஃபோன்ஸ்க்கு இன்றைக்கி ஆண்ட்ராய்ட் கோ எதுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த காரணத்துக்கு தான் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் இருந்துச்சு பட் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஃபோன்ஸ் இவ்வளோ ரேட் அதிகமான ஃபோன்ஸோட கூட வருது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஒனோட தான் வரப்போகுது ஆனால் இதோட ரேட் ரேட்டுக்கு வருவோம் நோக்கியா எயிட் சிரோக்கோ இது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் லெவல் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் ஒனோட வருது இந்த ஃபோன் மெட்டலால் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொரிலா கிளாஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நோக்கியா ஹெச் ரோக்கோட ஸ்க்ரீன் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா கர்வ் ஆகி எஜஸ் அப்படியே சைட் மெட்டலில் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த சாம்சங் எஸ் ஃபோன்ஸ் இல்லை நோட் ஃபோன்ஸ் அதில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி டிஸ்பிளே ஒரு அஞ்சரை இன்ச் பியோ லெட் பேனல் ஆனால் இங்கே திருப்பி சிக்ஸ்டீன் பை நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோட போயிருக்காங்க உள்ளே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா போன வருஷம் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆறு ஜிபி ரேம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி ஆன் போர்ட் ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது மில்லி ஆம்பார் ஸோ இங்கே பின்னாடி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால சி வயர்லெஸ் சார்ஜிங்க்கும் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க கேமராஸ்னு வரையில் நோக்கியா செவனில் பார்த்து அட்லீஸ்ட் ஆன் பேப்பர் பார்க்கல நோக்கியா செவனில் உள்ள அதே டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் சென்சர்ஸ் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் எக்ஸாக்டாக அதுதானாங்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு எங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ப்ரைமரி கேமரா எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரான் சைஸ் பிக்சல்ஸ் செகண்ட் கேமரா திருப்பி சொன்ன மாதிரி டெலிஃபோட்டோ லென்ஸோட ஸ்மாலர் பிக்சல் சைஸ் ஒன் மைக்ரான் எஃப் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்பர்ச்சரோடு வருது இந்த ரியர் கேமராவுக்கு ஒரு டியூவல் டியூவல் டோன் டியூவல் எல்இடி ஃப்ளாஷ் அப்புறம் ப்ரோமோட் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃபைவ் மெகா பிக்சல்ஸ் ஸோ நோக்கியா எயிட் ஜீரோக்கோ இப்போ யூரோப்பில் எழுநூற்றி நாற்பத்தொம்பது யூரோக்கு வருது இந்தியன் கரன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அறுபதாயிரம் ரூபா ஸோ அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படியே யூரோப் கர ஐ மீன் யூரோஸ்லேருந்து அப்படியே இந்தியன் கரன்சி கன்வெர்ட் ஆகாது ஏன்னா அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நைன் கூட இன்னும் ரேட் அதிகமாகவே வரும் பட் அட்லீஸ்ட் இந்தியாவில் ஐம்பதாயிரமாவது வரும் அந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இந்த ஃபோன் இந்தியாவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஒரு முப்பத்தி ஒம்பது நாற்பது அந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் வந்துச்சுன்னா நல்லாவே ஒர்த்தாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ எனிவே எப்போ எடுத்துகிட்டு வருவாங்கங்கிறத தெரிஞ்சவொன்னா சி ஃபோர் டெக் தமிழ் ட்விட்டர் ஹேண்டில்லேருந்து நாங்கள் ட்வீட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணலனா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இது எல்லா டிவைஸஸுமே அதாவது அந்த எயிட்டி ஒன் டென் ஃபோர் ஜி தவிர எல்லா டிவைஸஸுமே ஆண்ட்ராய்டு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓரியோ இல்லை ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நோக்கியா செவன் ப்ளஸ் நோக்கியா எயிட் சிரோக்கோ இதுவும் ஆண்ட்ராய்டு ஒன் டிவைசஸ் தான் ஸோ நோக்கியா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ உள்ள எல்லா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோன்ஸும் அதாவது நோக்கியா த்ரீ க த்ரீயோட அதிகமாக இருக்கிற ஃபோன்ஸ் நோக்கியா த்ரீ நோக்கியா ஃபைவ் நோக்கியா சிக்ஸ் நோக்கியா செவன் நோக்கியா எயிட் இதெல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ப்ரோக்ராமில் வரும் அதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஹெச்எம்டி குளோபலோட நோக்கியா ஏற்கனவே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க எல்லா ஃபோன்ஸ்க்கும் செக்யூரிட்டி பேச்சஸும் நல்லா டைத்து கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஒன் பேனரில் இதெல்லாம் வந்ததுனால இன்னமுமே அந்த அப்டேட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டராக வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு இந்த அஞ்சு ஃபோனில் உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் இந்த அஞ்சு ஃபோனில் ஏதாவது ஒன்று வாங்குற ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்